பொடுகு வந்து தலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கேல்பில் வரக்கூடிய ட்ரைனஸ் செகண்டரியாக அதில் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ட் ஆகவும் செஞ்சிடும் அந்த ட்ரைனஸ் வர்றதுக்கு காரணம் உடலினுடைய சூடு அதிகமாக பித்தம் அதிகமாக இருக்கிறது நாங்கள் சித்த மருத்துவர்கள் உடல் சூடு அப்படின்னு சொன்னோடனே நிறைய நவீன மருத்துவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே டெம்பரேச்சர் தானே இது என்ன சூடு குளிர்ச்சின்னு நிறைய விவாதிப்பாங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வேற நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அப்படிமோ அந்த மெட்டபாலிக் ரேட் வேற அந்த சூடு அதிகமாக இருக்கும்போது தான் பொடுகு வரும் யார் அடிக்கடி தலைக்கு குளிக்கலையோ அவங்களுக்கு தான் பொடுகு அதிகம் வரும் நிறைய பெண்கள் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் தலை குளிக்க நேரம் இருக்கிறது தலைமுடியை காய வைக்கிறது இல்லை வைக்க முடியறது இல்லைன்னு பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது முடிந்த வரைக்கும் தலைக்கு குளிக்கணும் குளித்தல் அப்படின்னாலே அது தலை குளிக்கிறது தான் பொருள் நிறைய சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் கழுத்துக்கு இடுப்புக்கு தான் குளிக்கிறாங்க தலையை மட்டும் வாஷ் ஹேர் வாஷ் அப்படிமாங்க குளித்தல்ங்கிறதுக்கு பேர் வந்து அழுக்கு நீக்கிறது கிடையாது நம்ம அழுக்கு நீக்கி குளிக்கிறதா இருந்தேன்னா எல்லாரும் ராத்திரி தானே வந்து குளிக்கணும் வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்து கசகசன்னு ஆன அப்புறம் நைட்ல தான் அழுக்கு நீக்கிறது குளிக்கணும் ஏன் காலங்காத்தால அஞ்சு மணிக்கு குளிக்க சொன்னாங்க எதற்காக காலையில குளிக்கிறோம்னா உடலில் வியாபித்து இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை காலையில் தணிப்பதற்காக தண்ணீரை ஊற்றுறோம் இரவுல வந்து சந்திரனுடைய ஆட்சி இரவுல பிரபஞ்சமே குளிர்ந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் உடல் தன்னை தகவம் வைத்துக் கொள்வதற்காக சூடா இருக்கும் அப்ப சூடா இருக்கிற உடம்பு கொஞ்சம் குளிர்ச்சியை நோக்கி மாறுவதற்காக ஒரு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் தான் தலையில தண்ணி ஊத்துறது தலையில குளிக்கிறது பித்தத்தை தணிப்பதற்காக நாம அதை விட்டுட்டு காலையில தலைக்கு தண்ணீரை குளிக்காம கழுத்துக்களை குளிச்சா தலையில சூடு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த சூடு தான் சைனசட்டிசா வர்றது தும்மல் வர்றது மூக்கடைப்பு வர்றது தும்மல் மூக்கடைப்பு எல்லாம் வந்தோடனே திரும்ப தண்ணி ஊத்துறோடனே அந்த சளி வெளியே வர பார்க்கும் இவன் என்ன நினைச்சுக்குவான் ஆனா தண்ணி ஊத்துறதுனால சளி வந்துருச்சு தண்ணி ஊத்துறதுனால தலையில நீர் ஊத்துருச்சுமா உண்மையிலே உள்ள இருக்கிற விஷயம் வெளியே வரும் நம்மளுடைய புரிதல் ரொம்ப ரொம்ப தவறாக நம்ம வந்து பல பழைய விஷயங்கள் மரபு சொன்ன நுணுக்கமாக பார்த்து அறிந்த விஷயங்களை இன்றைய அறிவியல் வைத்து விலக்கி விலக்கி போறோம்